En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Orlando Ceballos, ¿eh? quien se ha pronunciado pues, sobre lo que viene ocurriendo en los juzgados de Sacaba y Sencata, donde mencionó que Yanine Áñez debe ser juzgado por un juicio ordinario. Ha dicho claramente, ha dicho claramente, pues, que hoy, hoy buscarlo puede procesar por juicio de responsabilidad es buscar impunidad. Ha dicho claramente que hoy este juicio ya estaría acordado con el gobierno para buscar impunidad. Ya nosotros lo veníamos diciendo en múltiples ocasiones de que Yanine Áñez al ser juzgado por juicio por responsabilidad sería pues buscarle la impunidad. Lo ha dicho claramente hoy el doctor Orlando Ceballos. Luis Arce Catacora se ha entregado a la embajada de Estados Unidos. Hoy prácticamente es eh, Estados Unidos quien estaría digitando lo que se tendría que hacer en Bolivia, mencionó el abogado Orlando Ceballos. ¿eh? Orlando Ceballos también ha dicho, hoy se está buscando impunidad a favor de Yanine Áñez y que sería pues el mismo ministro de justicia quien estaría detrás de todo, recalcó el abogado, ha dicho todo para dejar libre a Yanine Áñez, aquí hay acuerdos políticos, no le interesa haberse violado los derechos humanos, todo quedará impune, ha dicho si se procesa por juicio de responsabilidad a Yanine Áñez, vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Realmente eh, el, el, el procesamiento de Janine Áñez, porque mm, todo tiene origen de un ascenso eh, ilegal al cargo de la presidencia en claro quebrantamiento del orden jurídico político constitucional. Por lo tanto, admitir juicio de responsabilidades sería dejar en la impunidad estos hechos que se suscitaron antes de eh, la, eh, este, del juramento y eh, a través de un general que eh, ministró a Yanine Áñez. ¿no? Por lo tanto, cuando se asaltó eh, el, el gobierno del Estado, ¿no? se cometieron delitos de carácter ordinario. Y por ello corresponde ese procesamiento en la vía ordinaria. Pero además, querido Ramiro, eh, la eventualidad de un juicio de responsabilidades no solamente va a dejar en la impunidad a Yamine Áñez, sino que en virtud al principio de que la jurisdicción mayor eh, eh, arrastra a la menor, todo su, su gabinete y sus principales colaboradores involucrados en esta aventura golpista ¿no? van a gozar de juicio de responsabilidad. ¿eh? No solamente va a beneficiar a Yanine Áñez, ¿no? todos sus colaboradores van a tener eh, asegurado, ¿no? eh, porque van a dilatar el, 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 el proceso ¿no? y con el transcurso del tiempo y la retardación de la justicia, al final de todo, Yanine Áñez y todos sus colaboradores van a quedar absueltos. Y esto va a quedar en la impunidad. Por eso es que corresponde por la forma de los hechos suscitados entre el 10 y el 12 de noviembre, corresponde un enjuiciamiento por la vía ordinaria. Eso es lo que corresponde. El, nuevamente que, quiero decir, querido Ramiro, intentar llevar esto por la vía del de juicio de responsabilidades es únicamente... Es únicamente un propósito de carácter político que está ya acordado ¿no? entre el gobierno preparado por el ministro de Justicia y en complicidad del Tribunal Supremo de Justicia. Y cuando se requiera la participación del Tribunal Constitucional Plurinacional, este órgano, de manera diligente, a través de su sala cuarta, van a estar listos para tutelar cualquier este, recurso o acción que se formule dentro del curso de responsabilidad. Lamentablemente esto es así. Esto es lo que 
que ellos tienen previsto, ¿no? Es decir, dejar en la impunidad ya, definitivamente Luis Arce ya, eh, ya ha abandonado cualquier posibilidad de que todavía podamos eh, tener alguna consideración. Luis Arce ya se ha entregado a la embajada, y eso es indulto, ¿no? Es decir, ya estamos ante un gobierno con agentes de la... Eh, de, del imperio, de la embajada de los Estados Unidos. Eso es así de claro. Y, eh, por lo tanto, el juicio de responsabilidades también va a arrastrar en, su, en la creación de las impunidades a todos sus colaboradores. Doctor, los argumentos del de juez del de Tribunal de Sentencia Cuarto del Alto para declararse, para declarar o declinar su, su competencia en este caso, son válidos. Me gustaría, si nos puede hacer una explicación eh, un poquito más amplia de ello, haciendo una comparación a los argumentos que hacen en Sacaba. Eh, recordemos que en Sacaba, el tribunal primero de Sacaba, argumenta, de, poniendo un ejemplo, el caso del señor Manfred Reyes Villa, eso es lo novedoso en el caso de Sacaba, que dice que eh, podría ocurrir lo que pasó con el caso Manfred Reyes Villa, que al final los 12 procesos quedan nulos. Eh, y dicen ellos que para que no ocurra eso, entonces tiene que procederse a un juicio de responsabilidad y no un juicio ordinario. Eh, poniendo ese ejemplo. Entonces, a partir de una mirada, una lectura jurídica, doctor, ¿son válidos esos argumentos que ellos exponen o no son válidos y por qué? Doctor Orlando, todavía seguimos aguardando el ingreso del doctor desde La Paz. Eh, a ver, respecto al, al caso del juez del alto, ¿no? eh, eh, se declararon eh, eh, incompetentes para procesar y juzgar por la vía ordinaria a Janine Áñez, ¿no? Eh, porque, eh, ¿cuáles son los, eh, los, eh, los, los argumentos? ¿no? Eh, señalan de que, eh, en todo caso, eh, corresponde ¿no? que la Asamblea Legislativa, eh, señalan que la Asamblea Legislativa Plurinacional le habría reconocido como presidenta constitucional, ¿no? Eh, porque al remitirle eh, leyes sancionadas por la Asamblea, Janine Áñez las promulgó, ¿no? Y por lo tanto, por estos eh, procedimientos, ¿no? Eh, se dio, digamos, casi como que un reconocimiento de hecho de la calidad, eh, entre comillas, constitucional de la presidencia. Pero también eh, alegan de que el Tribunal Constitucional avaló la prórroga eh, eh, de, de Áñez eh, como presidenta del Estado, ¿no? Eh, eso es lo que pasó en el año 2000, 2022, cuando eh, eh, inicialmente había una convocatoria a elecciones generales y después, por los problemas que hubo, se emitió una ley corta excepcional de, eh, mejor dicho, de prórroga excepcional de los periodos de mandato de autoridades del órgano ejecutivo y legislativo, ¿no? Y a juicio de estos, este, este tribunal del alto, con estos elementos, ¿no? Eh, se tendría ya casi por ratificado, ¿no? O convalidado, podríamos decir, de que el, el régimen de facto asume calidad de un... Eh, una presidenta de acuerdo a la Constitución. Y por lo tanto, dicen, en virtud de estos elementos, no, no nos corresponde a nosotros el procesamiento, sino que esto corresponde a un juicio de responsabilidad. ¿Mm? Nosotros nuevamente señalamos, querido Ramiro, este tipo de razonamiento nos induce a eh, dejar en la impunidad los hechos sucedidos entre el 10 y el 12 de noviembre, ¿no? que es, digamos, el, el elemento central que no se puede obviar, ¿no? 
ellos lo que pretenden es, creando esta, digamos, esta realidad de que eh, asumamos todos que finalmente Yanine Áñez fue una presidenta constitucional y le corresponde, por lo tanto, un juicio de responsabilidad. Tiene pues una intención, ¿no?, de que esos hechos entre el 11, el 10 y el 12 de eh, noviembre, hasta horas de la noche, prácticamente queden impunes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los argumentos que esgrimen los, eh, el Tribunal del Alto no, no corresponde al principio de la verdad material de los hechos, ¿no? La única finalidad, reitero, querido Ramiro, es que estamos ante el despliegue de una estrategia digitada por el ministro Lima. Él es el principal autor de lo que está por ocurrir en este proceso contra Yanine Áñez y sus colaboradores. Eh, lamentablemente, este gobierno y su ministro de Justicia ya no le importa absolutamente nada de lo que eh, está registrado en los acontecimientos últimos de la historia. Ellos están dispuestos a pasarse por encima de facto. ¿no? Esa es la magnitud de la transformación que se ha operado entre, eh, entre, estas, eh, entre estas autoridades. ¿no? Que ya no les importa en lo absoluto el dolor del pueblo. ¿no? Están dispuestos a negociar aquello. Va, y van a negociar por un propósito político. Doctor, ¿qué connotaciones políticas, qué connotaciones legales podría traernos si esto va en curso como está yendo? Eh, me explico. Eh, de repente, doctor, como usted explica, están intentando caer en un juicio de responsabilidades, desestimando el juicio ordinario. Si esto fuera así, muchos eh, en la derecha incluso están saltando, para decirlo popularmente, saltando de alegría, porque dicen ellos, ahí está la verdadera justicia, por lo tanto, dicen, no ha habido golpe de Estado, ha habido una eh, sucesión constitucional. Así que se caería el tema del de golpe de Estado, por lo que nosotros sabemos y conocemos, hubo un golpe de Estado. Pero sabemos también que la derecha busca a toda costa mantener ese falso discurso del fraude. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué connotaciones traería si esto sigue su curso tal cual usted nos dice que políticamente manejándolo el gobierno de Lucho Arce y sus operadores políticos y la derecha lograsen que en vez de ir a un juicio ordinario, vaya a un juicio extraordinario. ¿Cuáles serían las consecuencias, los efectos jurídicos, legales eh, y políticos, doctor? Lo primero que quedaría, querido Ramiro, es que eh, las violaciones eh, a la constitución política del Estado quedarían en la impunidad. ¿no? Mira, el artículo 161 de la constitución política del Estado señala que las cámaras se reunirán en asamblea legislativa plurinacional para ejercer las siguientes funciones, ¿no? Tres, admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado, y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, ¿no? Y cuando Yanine Áñez se autoproclama primero presidenta del Senado y a continuación presidenta del Estado, nunca se había cumplido previamente este mandato constitucional. Lo que correspondía era que la Asamblea delibere. Creo que tenemos algún cortecito en el Internet otra vez eh, con nuestros invitados. Unidades es que el quebrantamiento del orden jurídico constitucional quedaría eh, prácticamente impune. Eh, el, el, el otro efecto 
es que eh, lamentablemente eh, toda la justicia que reclaman las víctimas de ese periodo negro, eh, eh, bueno, quedaría eh, ahí, así, en una total eh, injusticia, ¿no? Entonces, eh, pero además el, el, la eventualidad de un juicio de responsabilidades acarrearía eh, eh, impunidad para todos los colaboradores por el principio de que la, justicia, la jurisdicción mayor arrastra a la jurisdicción menor. Eh, los efectos es que eh, eh, quedaría nuestro sistema democrático eh, muy, muy golpeado porque eh, cuando en, un, eh, en, un, eh, en un, una sociedad eh, la injusticia se impone sobre la eh, vulneración de derechos y garantías, cuando la injusticia se sobrepone al mismo orden jurídico constitucional, obviamente que el sistema democrático se debilita. Y eso es un escenario muy peligroso porque ya prácticamente estaríamos viviendo pues en un régimen de excepción, ¿no? Es decir, si bien funciona eh, los, orga, los órganos constituidos y el eh, ordenamiento jurídico sigue vigente, pero ya prácticamente ingresamos a una fase, digamos, de estado de excepción donde los derechos y las garantías de ningún ciudadano en Bolivia estarían garantizados porque ya prácticamente se crearía este tipo de antecedentes funestos donde eh, el principio de igualdad ante la justicia ya eh, quedaría únicamente en el recuerdo. Entonces, eh, se debilita la democracia, se afecta al Estado de Derecho, el orden jurídico constitucional entra en gran cuestionamiento y por lo tanto esto crea condiciones, pues, hasta de zozobra y de temor en nuestro sistema de convivencia democrática.